హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం మీ దగ్గర ఆల్రెడీ డ్రోన్ ఉన్నా లేదా మీరు కొత్తగా డ్రోన్ కొనాలనుకున్నా గానీ వీడియో జాగ్రత్తగా గమనించండి రేపటి నుంచి అంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుంచి కొత్త రూల్స్ అమల్లోకి రానున్నాయి ఈ రూల్స్ మీరు పాటించినట్టయితే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది సో వీడియో జాగ్రత్తగా గమనించి డ్రోన్స్ అందరూ కొంటున్నారు ఈవెన్ ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ లో అందరూ కొంటున్నారు కాబట్టి అందరికీ విషయం తెలిసేలా తప్పకుండా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ వచ్చే అప్డేట్స్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఈ కొత్త రూల్స్ గురించి మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం నేను ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను మీరు ఏ వెబ్సైట్ అని ఓపెన్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ మనకి చాలా క్లుప్తంగా ఈజీగా అర్థం అయ్యేలా కొన్ని రూల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కానీ పూర్తి విషయాలు అన్ని తెలుసుకోవాలి అంతా చదవాలి అనుకుంటే మాత్రం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు కానీ ఈ వీడియో మీరు ముందుగా చూడండి ఆ తర్వాత లింక్స్ అని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఈ రూల్స్ కొత్తవేం కాదు ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అప్పుడే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఎఫెక్టివ్ డేట్ అయితే మాత్రం రేపటి నుంచి అంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి అనమాట ఇక కిందకు వెళ్ళినట్టయితే మనకి డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది జనరల్ రూల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట అవి ఏంటో ముందుగా మనం చూద్దాం చూస్తున్నారు కదా ఆల్ రోన్స్ ఎక్సెప్ట్ దోస్ ఇన్ నానో కేటగిరీ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ యాజ్ ఇష్యూడ్ ఏ యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ యూఐ అని ఉంది అంటే మీరు నానో డ్రోన్ తప్ప ఏ డ్రోన్ ఉపయోగిస్తున్నా గానీ తప్పనిసరిగా మీరు యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ నానో డ్రోన్ అంటే ఏంటో కూడా మనం చూద్దాం ముందుగా ఈ రూల్స్ అన్ని గమనించండి ఇక ఏ పర్మిట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ కమర్షియల్ డ్రోన్ ఆపరేషన్స్ అని ఉంది అంటే మీరు మీ డ్రోన్ ని కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నట్టయితే తప్పనిసరిగా మీరు పర్మిట్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటారు కదా మ్యారేజెస్ కి అది కూడా డ్రోన్ ఫుటేజ్ అది తీస్తూ ఉంటారు అది కూడా కమర్షియల్ యూజేజ్ దానికి కూడా ఇకపై మీరు యూజ్ చేసే డ్రోన్ ని బట్టి లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సి రావచ్చు ఇక కింద గమనించినట్టయితే డ్రోన్ పైలట్స్ మస్ట్ మెయింటైన్ ఏ డైరెక్ట్ విజువల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ వైల్ ఫ్లైయింగ్ అని ఉంది ఇప్పుడు మీరు గమనించుంటారు ఎవరైనా గానీ డ్రోన్స్ ఫ్లై చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఫోన్ స్క్రీన్ లో చూస్తూ డ్రోన్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది ఓకే కానీ ఎప్పుడు కూడా డ్రోన్ అనేది మీ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ని దాటి వెళ్ళకూడదు అంటే మీరు ఎలా ఫ్లై చేసినా గానీ డ్రోన్ అనేది మీకు డైరెక్ట్ గా కనిపిస్తూ ఉండాలన్నమాట మీరు ఒక చోట ఉండి ఆ డ్రోన్ ఇంకొక చోట మీకు అడ్డంగా చెట్లు వాలున్నా ఇల్లున్నా గానీ అలా మీరు ఫ్లై చేయకూడదు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్టయితే డ్రోన్ కెనాట్ బి ఫ్లోన్ మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ వర్టికల్ అని ఉంది అంటే మీరు భూమి మీద నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ కన్నా ఎక్కువ హైట్ వరకు డ్రోన్ ను ఉపయోగించి వెళ్ళకూడదు అనమాట వర్టికల్ హైట్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు హారిజెంటల్ గా అంటే మీ నుంచి ఎంత దూరం వెళ్ళొచ్చు కానీ హైట్ మాత్రం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ మాత్రమే ఉండాలి ఇక కింద గమనించినట్టయితే నో ఫ్లై జోన్స్ లో మీరు ఇది ఫ్లై చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు ఈ వెబ్సైట్ లింక్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్ అన్ని కూడా మీరు చదవచ్చు అంతేకాకుండా పర్మిషన్ టు ఫ్లై ఇన్ కంట్రోల్ ఏ స్పేస్ కెన్ బి ఆప్టైన్ బై ఫిల్లింగ్ ఫ్లైట్ ప్లాన్ అండ్ ఆప్టైనింగ్ ఏ యూనిక్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ క్లియరెన్స్ అని ఉంది అంటే కంట్రోల్ స్పేస్ లో మీరు డ్రోన్ ఉపయోగించాలనుకుంటే మాత్రం దానికి సంబంధించిన పర్మిషన్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక డ్రోన్ కేటగిరీస్ అని ఇండియా అని ఉంది యాక్చువల్ గా ఇంతకుముందు మనం నానో డ్రోన్ అన్నాం కదా అది ఏంటో ఇక్కడ మనం చూద్దాం చూస్తున్నారు కదా రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ బట్ ద నానో కేటగిరీ అని ఉంది అంటే అన్ని డ్రోన్స్ ని కూడా మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నానో డ్రోన్ ని తప్ప నానో అంటే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కన్నా తక్కువ వెయిట్ ఉన్న డ్రోన్ అలాగే మైక్రో స్మాల్ మీడియం లార్జ్ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు వీడియో కావాలంటే పాజ్ చేసి చూడొచ్చు ఇక మీరు ఇండియాలో డ్రోన్ యూజ్ చేయాలంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఉండాలి కానీ మీరు నానో డ్రోన్ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నట్టయితే గనక ఈ ఫీచర్స్ మీకు లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నానో కాకుండా ఇంకేదైనా డ్రోన్ మీరు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నట్టయితే ఆ డ్రోన్ లో తప్పనిసరిగా ఈ ఫీచర్స్ ఉండాలి జీపీఎస్ ఉండాలి రిటర్న్ టు హోమ్ ఉండాలి యాంటీ కొలిజన్ లైట్ ఉండాలి ఐడి ప్లేట్ ఉండాలి ఫ్లైట్ కంట్రోలర్ విత్ ఫ్లైట్ డేటా లాగింగ్ కేబిలిటీ ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఆఫ్ డ్రోన్స్ లో ఉండాలన్నమాట అలా అయితేనే మీరు ఇండియాలో డ్రోన్స్ ఉపయోగించాలి అంతేకాదు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇండియా నో పర్మిషన్ నో టేక్ ఆఫ్ పాలసీ అని ఉంది అంటే మీరు ఎప్పుడైనా గానీ మీరు డ్రోన్ ఉపయోగించాలంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు పర్మిషన్ లేనట్టయితే మీరు డ్రోన్ ఫ్లై చేయకూడదు మీరు పర్మిషన్ తీసుకోవడం కోసం ఇక్కడ చూస్తున్
ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అది కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేస్తే వీడియో చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ హెల్ప్ అవ్వాలంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ కూడా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ వచ్చే అప్డేట్స్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ అలాట్ థ